哎，花好乐乐啊，怎么你们俩？我还有川哥回来。哎，坐坐坐坐。哎，喝水。干这个。姐夫去哪儿了？那个乐乐还想看他呢。可惜了，你们来晚了。什么意思啊？二哥，去给你爸报仇了。报仇？姐夫查到凶手是谁了？对，查出来了。川哥猜的没错，费正的后面还有一个狠角色，就是他，制造了车祸。谁呀、啊？你是谁呀？这么晚了，有什么事吗？啊，老人家，我是周游的朋友，他今天过生日，我来看看。小伙子，你说的第一句话我就不信。我儿子他根本就没有朋友队长，快！先生抢劫，世尊，老子住。尸体没有发现打斗的痕迹，左颈部一处五厘米皮肤裂口，周围巨大血肿，致死原因应该是静电大血管破裂造成的大出血。凶器呢？目前还没发现，伤口创眼整齐，创鼻光滑，应该是锋利的锐器。哎，那是不是少把刀啊？凶器。应该就是这样的刀。监控没开啊？没开。杀人都杀到公安局门口来了，大哥，罗队呢？死者周游，就是这个超市的老板。啊，这我知道，他这个超市在咱们市局门口已经开了很多年，我也没少在那儿买东西。这个老板和和气气的，应该不会有什么抽烟吧？从现场情况看，很可能是劫杀。你呀、啊，赶快抽调人手。
，争取尽早的锁定嫌疑人，进行抓捕。最近这一堆案子呀，给咱们压得喘不过气来，保不住什么时候就会在群众的心里引起恐慌啊。所以说呢，咱们要加快工作节奏，争取及早拿下。明白。哎，小罗，最近身体怎么样啊？你放心吧，最近一直控制的挺好的。记着啊。一定要按时吃药，知道吗，红军？劳逸结合，注意休息。啊，好啊。老队，干活。嗯、这超市老板人挺好的，怎么会是他呀？听说是抢劫。公安局门口的超市都敢抢。现在人胆子越来越大了。昨天买烟，还在跟他聊天，今天说没就没了。以后回家走路当心点。是啊是不是上了周游？这不就是你希望的吗？那你接下来什么打算呀、啊？你有什么建议？你身上背的人命，警察很快会查到你的，赶紧跑路吧。跑？能跑去哪儿呢？你有什么路子吗？路子倒是有。之前联系好了一个蛇头，走水路去缅甸，港口坐船，一路去西班牙。我已经办好了新身份，去了就可以重新生活。一起吗？我们两个通缉犯在一起，目标是不是太大了？如果你不想这样也没关系。到了西班牙，我们各走各的，老死不相往来。重要的是先出去。二哥，衣服成交吗二哥，我觉得韩文说的其实挺有道理，耳朵挺灵呗。现在超市都封了，你要还不走，我怕警察最后还会找到你。所以呢，跑路啊！现在周游已经死了，你的仇也报了，事情该结束了。周游是死了，但周游的事情还没结束呢。还没结束。人死只是案发，接下来就是要侦查，然后立案，只有等到结案了，这个事才算真的结束了。川哥，你这个我有点理解不了，因为你不是警察熏到了，回去看电视吧，不然你也要被熏到了啊！没事，去吧
。这是红旗超市的监控视频，我恢复了硬盘数据，确定在案发当天监控没有开。哎，等等，不止案发当天没有监控资料吧？你看，二十二号、十九号、十六号、十三号、十号都没有啊。案发当天是二十五号，也就是说，每隔两天超市的监控都会关一次，为什么呀？去找超市员工了解一下。好。哎，死亡时间确定了吗？大概是昨天晚上九点左右。九点，您应该有目击者呀。还没找到。您好，我是袁瑞彤。我想撤销我的申请。袁小姐，您是有什么顾虑吗？嗯，不好意思，我自己这边另有安排了。可是您已经收到体检通知，可以说离拿到身份只有一步之差了。这样放弃不可惜吗？而且过几年很可能政策会改变，这个项目不一定还能这么容易。我已经考虑好了。啊，那如果是您主动终止合同的话，这个服务费我们是不退还的。我明白，没关系。好吧，很遗憾您的决定。以后有机会再合作。嗯，谢谢嗯，对啊。超市员工怎么回复的？他们说，超市的监控呢都是老板周游自己在管。至于说缺失的那几天是超市进货的日子，进货的日子监控就会关闭，有什么问题啊？你立刻查一下这个。给超市送货的司机姓名、住址、社会关系，以及他给这个超市送了多长时间货。好，我现在去。师傅一块抓毒贩，我现在忽然有一种跟当年一样的感觉。你是觉得周有大的跟毒品有关？我现在说不清楚，但毒品交易最大的特点是什么？周星星。对呀、啊，不会是巧合吧？
客户司机叫胡林飞，聋哑人。我们发现他就是在洗衣中跟长毛街头的商家。怀疑呢，周游的死跟一起毒品交易有关。你有什么要说的吗？照片上的人是你吧？行，认就行啊。每隔两天，你都会到周游的超市去送趟货，对吧？每次你去送货的时候，周游都会关掉超市的监控。但是很可惜啊，这洗浴中心的监控他关不了。所以我想问问你，每次你去的时候，你每次手里拿着的饼干盒里边装的是什么？这里头装的什么呀？他说盒子里装的是饼干，是饼干吗？是饼干。队长，滚刀肉。你去把人带来吧。你告诉他，你从洗浴中心带出来的东西是什么？冰毒。冰毒，用什么容器装的？饼干盒子。饼干盒子长什么样？就就桌上那种。这种。走吧。我们在抓捕他的时候，在他身上搜出了一个装满冰毒的饼干盒。这饼干盒经过痕迹鉴定，上面也有你的指纹。你给解释一下吧他说他一直替周游运毒。为什么杀周游？只有你知道，每次在送货的时候，他都会关掉超市的监控，所以你就选择在超市下手了。他说不是他。周游有什么仇家吗？除了他和少数几个人，没有人知道周游的身份。毒品你们是哪儿来的？周游和超市的员工制毒。那几个聋哑人。制毒地点呢？
他母亲家。让他把地址写下来。哎，正要找你呢，怎么了？立刻通知马队长，让他带人去这个地方。哎，怎么了？周游才是制毒的源头。谁？周游老马得请喝酒啊！缉毒支队的行动有收获、啊，何止收获呀，那是收获大发了。周游那地儿一波给端了，光成品冰毒五十公斤，那是得恭喜老马。那这这这这让他请顿好的，这得。哎，还有啊，你猜他们还发现什么了？嗯，段叶军，段叶军啊，让缉毒犬从土里给刨出来了。难怪专案组一直找不到他。这次九州市公安局破获的特大毒品案件，是最近几年破获最大规模的一次，很好的清理了贩毒的网络和制毒的源头，应该说，是我市禁毒工作的重大突破。嗯，根据你们提供的资料，此次制毒的犯罪嫌疑人周游，也就是几天前超市凶杀案的被害人。这是不是说明，超市凶杀案也跟毒品交易有关呢？呃，还不能确定。你们在周的老家发现了段叶军的尸体。这个段叶军，在陈鹏华的调查中起到了很重要的作用。此前专案组一直没找到他。段叶军很可能是被周游灭口，所以我怀疑，当初段叶军指认程队长贩毒。目的是要转移我们的视线，有证据吗？暂时没有，但是我对程队长有信心，我相信他是清白。的。曹婷，龚婷，我请求这个案子交给我来查。
师傅，师娘，慧慧，孩子，你们的人已经死了，你们安心吧。剩下的事情，我会给洛松一个交代。一定会照顾好浩周游要不是被大飞杀的，他会不会就是一起简单的抢劫杀人案呢？队长是说他已经排除了这种抢劫杀人的可能。他怎么说？他就说，这抢劫呢，有可能是个障眼法，目的就是干扰咱们的视线，把咱们引到一个错误的方向。那要不是大飞，还能有谁呀？没事杀一个小卖店老板。我再想想。根据你提供的线索，我们查获了周游的制毒窝点。鉴于你有检举立功表现，法庭量刑的时候，会对你从轻从宽。不过，我们在周游家附近，又发现了段义军的尸体，是周游干的吗？他为什么要杀段义军？他威胁段义军栽赃长风华，让你们以为长风华才是贩毒的源头。费城到底是怎么死的？喂，是我。老婆现在在我手上，我的要求很简单，一命还一命。老费，你别管我，你快走，你快走啊！好，我答应你放下！放下！老费，那那只指折的手表是怎么回事？那是程风华下棋的时候掉在超市里的，让周游收起来，正好让您上钩。那程风华那起车祸。
。啊，走吧。你走吧。钥匙还给你，谢了。钥匙给我了，你住哪儿？住公安局看守所监狱。只有这样，周游的案子还算真的结了。自首是吧？行，我跟你一块儿去。你干嘛去呢？我是同谋呀，调查周游我也参加了。龙仔，你还年轻，以后的路还很长，别跟着川哥毁了自己。你瞧不起我是吧？你还是瞧不起我。哎，哎，兄弟，哥知道你够义气，但我们不能光凭义气活着。这个世界上还有很多的事情值得你去做。要想让哥瞧得起你啊，你就好好活着，活出的人样来给我看，给那些瞧不起你的人看看，对不对？啊，对不对？我走了，上车，走了。哎，你能你能不去吗？好吧。哎，我记得我刚出监狱的时候，我们就是在这儿见的。希望以后我们还能见面。我一定要去看你。同志，记得给我带烟啊。渐渐。